ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் தேர் கிளாசிபிகேஷன் இந்த டாபிக் பத்தி தான் டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ட்ரக் அப்படிங்கிற வார்த்தைய கேள்விப்படாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா ட்ரக் அடிக்ஷன் ட்ரக் அடிக்ட் இந்த மாதிரி காண்டெக்ட்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ட்ரக்ஸ்னாலே கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்ல சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுனால அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் ட்ரக்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஆக்சுவலா ட்ரக் அப்படிங்கிற டேர்ம் ஒரு பிரெஞ்சு வேர்டான ட்ரோக் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ட்ரோக் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஹர்ப் ட்ரைனா என்னது காஞ்சி போன இல்லையா ஹர்ப்னா மூலிகை சோ காய்ந்த மூலிகை அப்படிங்கிற அர்த்தம் வர்ற மாதிரி தான் இந்த ட்ரோக் அப்படிங்கிற பிரெஞ்சு வேர்டு இருக்கு அதுல இருந்து டிரைவ் பண்ண வேர்டு தான் ட்ரக் இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பர்சன் வந்து அதை எடுத்துக்கிறாரு அவரோட பாடியில அதுதான் பிசியோலஜிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிசியோலஜிக்கல் சிஸ்டம்னா உடலியல் அமைப்பு அதாவது அவங்களுடைய பாடியோட சிஸ்டம் எப்படி இருக்கோ அதுதான் பிசியோலஜிக்கல் சிஸ்டம் சோ அதுல வந்து மாடிஃபை பண்ணும் மாற்றும் இல்ல எக்ஸ்பிளோர் பண்ணும் எதனா எதனால டிசீஸ் வருது ஆர் இந்த டிசீஸ என்ன பண்ணா கியூர் பண்ண முடியும் புரியுதா ஆர் பேத்தாலஜிக்கல் சைட்ஸ் பேத்தாலஜி அப்படின்னா இப்ப டிசீஸ் இருக்கு அப்ப டிசீஸோட ஸ்டேட் அவங்களோட பாடியில எப்படி இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிளோர் பண்ணவோ ஆர் மாடிஃபை பண்ணி அதை கியூர் பண்ணவோ இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது சோ பொதுவா இன் ஷார்ட் நம்ம ட்ரக் என்ன பண்ணுது அதோட பங்கன் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா டயக்னோசிஸ் நோய் எப்படி இருக்கு எங்க இருக்கு எதனால இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரிவென்ஷன் அதை வராம பாதுகாக்கிறது கியூர் நோய் வந்தா குணப்படுத்தணும் இல்லையா அதுதான் கியூர் அண்ட் ரிலீஃப் அதுல இருந்து நிவாரணம் அல்லது அதுல இருந்து குணப்படுத்தி மீட் எடுக்கிறது இத்தனை வேலையுமே ஒரு ட்ரக் செய்து இப்ப ட்ரக்ல இருந்து மெடிசின்க்கு வந்துட்டோம் மெடிசின் இஸ் அ ட்ரக் தான் சரியா ஆனா உடம்புல இருக்கிற வியாதிய குணப்படுத்துறப்ப அதை நம்ம என்ன சொல்வோம் மருந்துகள்னு சொல்வோம் அதுதான் இங்கிலீஷ்ல மெடிசின் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணுது இந்த மெடிசின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில இருக்கிற மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் லைக் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மூலக்கூறுகள் அதுதான் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் சொல்றோம் சோ அத போய் அது இன்டராக்ட் பண்ணும் இன்டராக்ட் பண்ணி என்ன இப்ப நமக்கு டிசீஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணா அந்த டிசீஸ் போகுமோ அத கொண்டு வர வைக்கும் அதுதான் therapeutic therapy அப்படினா சிகிச்சை இல்லையா so therapeutic னா அது போகுற அளவுக்கு சிகிச்சையையும் and useful biological response ஐயும் கொடுக்கிற substance க்கு தான் medicine னு பேரு so what are medicines அப்படிን கேக்குறப்ப drug which interacts with macro molecular targets such as proteins to produce a therapeutic and useful biological response so இந்த மாதிரி ஒரு disease ஐ நம்ம cure பண்றோம்ல ட்ரீட் பண்றோம்ல இந்த ஸ்பெசிபிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் யூசிங் மெடிசின் இஸ் கால் கீமோதெரபி ஒரு ஐடியல் ட்ரக் ஆர் அ குட் ட்ரக் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் டாக்ஸிக்கா இருக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஏதோ ஒரு டிசீஸ கியூர் பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ அது உடம்புக்குள்ள போயிட்டு அது டாக்ஸிக் சப்சன்ஸா இருக்கக்கூடாது மாறக்கூடாது அதுதான் நான் டாக்ஸிக் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்களா பயோ காம்பேட்டபிள் அண்ட் பயோ டிகிரேடபிள் பயோ காம்பேட்டபிள்னா நம்ம உடம்பு கூட ஒத்துழைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது அண்ட் பயோ டிகிரேடபிள் அப்படின்னா அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகி இல்ல நம்ம பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ல கன்சியூம் ஆன பிறகு அது டீகிரேட் ஆகி நம்ம எக்ஸ்கிரீட் ஆயிடணும் சரியா சோ எதுவுமே ஆகாம அப்படியே அதை எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இருந்து உடம்புக்கு கெடுதல குடுக்கவே கூடாது அண்ட் இன் நோ வே இட் ஷுட் கிவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தர் ஷுட் நாட் பி எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்பவுமே இந்த ட்ரக்ஸ் நம்ம லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ்ல எடுக்கிறப்ப தேர் வில் நாட் பி எனி சைட் எஃபெக்ட் ஓகே பட் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல எடுக்கிறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹெவி டோசேஜ்ல ஒரு மெடிசன் நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா தேர் வில் பி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் த ட்ரக் வில் பிகம் டாக்ஸிக் ஓகே ஒரு ட்ரக் குட் ஆர் பேட் ஆர் அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு ஆர் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கு ஆர் அது எப்படி பங்கன் பண்ணுது அத ஒரு மெஷர்மெண்ட வச்சு சொல்லலாம் தட் இஸ் தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் சோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ வச்சுட்டு ஒரு மெடிசின் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சோ வாட் இஸ் தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் இப்ப ஒரு மெடிசினை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ மேக்சிமம் இந்த அளவுக்கு தான் டாக்டர் சொல்வாரு இதுக்கு மேல போனா ஹெவிடோஸ் ஆயிடும் 
ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் உடம்புக்கு நோ டாக்ஸிக் ஆகிடும் இதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டா உடம்பு ஒத்துக்காது இல்லை வேறு மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ மேக்சிமம் அந்த டோஸ் அதுதான் மேக்சிமம் டாலரேட்டட் டோஸ் ஆஃப் த ட்ரக் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மேலே போகிறப்ப அது நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் செய்து நமக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அந்த ரெமிடியல் ஆக்ஷன் இல்லாம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கெடுதல் பண்ணதுல அதுதான் மேக்சிமம் டாலரேட்டட் டோஸ் ஆஃப் அ ட்ரக் மினிமம் மினிமம் இவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் இப்ப டாக்டர் சொல்வாரு இதை விட கம்மியான டோஸ் எல்லாம் எடுத்தா அது பாடியில எந்த எஃபெக்டும் கொடுக்காது எந்த கியூரேட்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல சோ அதாவது ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு லெவலுக்கு கீழே போச்சுன்னா அதுக்கு வேலையே இருக்காது சோ அதுதான் மினிமம் கியூரேட்டிவ் டோஸ் சோ உங்களுக்கு மேக்சிமம் டாலரேட்டட் உடம்பு தாங்குற அளவுக்கு மேக்சிமம் டாலரேட்டட் டோஸும் தெரியணும் ஒரு ட்ரக்கோடது மினிமம் கியூரேட்டிவ் டோஸும் தெரியணும் மேக்சிமம் டாலரேட்டட் டோஸ்க்கு மேலேயும் மெடிசனோட ஃபங்க்ஷன் போகக்கூடாது மினிமம் கியூரேட்டிவ் டோஸுக்கு கீழேயும் வரக்கூடாது ஸோ இவங்க ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ரேஷியோ தான் தெராப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் ஒரு மெடிசனுக்கு தெராப்பியூட்டிக் வேல்யூ தெராப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் செட் தட் த ட்ரக் இஸ் வெரி சேஃப் டு யூஸ் ஓகே அடுத்தது ட்ரக்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஆக்சுவலா ட்ரக்ஸ் டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் மூலமா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஒன்னு வந்து கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சோ ட்ரக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு பாக்குறாங்க சோ ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு குரூப்ல போட்டுடலாம் அதுதான் பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் வந்து பார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் பார்மா அப்படின்னாலே நீங்க பாத்திருப்பீங்க பார்மா அப்படின்னா மெடிசின்ஸ் இல்லையா பார்மசூட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ பார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்னா அந்த மருந்துனால உடம்புல ஏற ஏற்படுற எஃபெக்ட பொறுத்து ட்ரக்ஸ் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் தேர்ட் வந்து டார்கெட் சிஸ்டம் நம்ம மருந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த மருந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற எந்த பார்ட்டு ஆர் எந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல டார்கெட் பண்ணுது ஸோ அது டார்கெட் பண்ணுற சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி அந்த ட்ரக்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அண்ட் சைட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அதோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஆர் அதோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு ஆர் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரக்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் இப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் First one is classification based on chemical structure. So, that is structure, actual structure, which we can classify. One of the structures that are compounds in one group. Okay, if there is one of the chemical structure, there is one of the chemical properties. Right? Now, if you look at the example, penicillins, this is a group of compounds. Opiates, that is a group of compounds. Steroids, that is a group of compounds. கேட்டிகோலமின்ஸ் அது ஒரு குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இவங்களாம் நிறைய ட்ரக்ஸ் ஒரே மாதிரி கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இவங்களோட ஒரு காமன் நேம்ல பெனிசிலின்ஸ் ஓபிஏட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கேட்டிகோலமைன்ஸ் அப்படின்ற காமன் நேம்ல இதை கொண்டு வராங்க ஓகே இப்போ ஒரே கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோம் பட் இங்க வந்து மெடிசன் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷனுக்கு தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இவங்களோட பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே குரூப்ல வந்தாலும் ஒரே கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் ஒரே கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தாலும் தேர் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் சிமிலர் ஓகே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெனிசிலின் பாத்தீங்கன்னா பெனிசிலின் குரூப்ல இருக்கிற எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்க்குமே சேம் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் இருக்கும் இப்ப ஓபிஏட்ஸோ பார்பிட்டுரேட்ஸோ கேட்டிகோலமைன்ஸோ ஒரே பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது தே வில் ஹாவ் டிஃபரெண்ட் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் இப்போ பெனிசிலின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஹேவிங் த சேம் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் இதில் இருக்க காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இது தான் இருக்கும் பட் எதில் அவங்களாம் டிஃபர் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரில் டிஃபர் ஆவாங்க ஸோ இந்த மீதி ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லா பெனிசிலின்ஸ்லையுமே காமனாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஆறுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது பென்சிலின் ஜி ஆறுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா பென்சிலின் வி ஆறுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிசில்லின் ஆறுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா அமோக்சிசில்லின் அண்ட் ஆறுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா மித்திசில்லின் ஓகே ஸோ இந்த ஆரை பொறுத்து ஆர் மாற மாற அந்த பென்சிலினோட நேம் மாறுது பட் பென்சிலின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அத்தனையும் நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் தே ஹாவ் த சிமிலர் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே செகண்ட் கிளாசிபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்மகோலஜிக்கல் எஃபெ
drugs are one group la vechirpaanga okay so drugs are grouped based on the biological effect they produce on the recipient recipient na yaar medicine eduthukravaangalo avanga for example antibiotics nu solrom so antibiotics nu general per kuduthirom adha nareya compounds irukku and the compounds oda vela ella paathina disease causing bacteria va saavadikiradhu dhaan they kill pathogenic pathogenic na disease causing bacteria va kill pandradhu dhaan examples paathina parunga idellathukume antibiotics nu general name dhaan amoxicillin amphicillin erythromycin tetracycline cefodoxim indha mari compounds So, you know, a group of compounds, tranquilizers. The pharmacological effect is that the mind is very calm. The central nervous system is very calm. The central nervous system is very calm. The axon central nervous system is very calm. For example, haloperidol, clozapine, diazepam, alprazolam, in the compounds. All of them come under the category tranquilizers. So, what are you doing to classify? Based on their pharmacological effect. Okay? Next classification is based on classification based on target system, that is drug action. That is a drug in the biological system. Or, if you have any process, how do you target it, that is based on the classification. In this classification, it is a pharmacological classification. It is very specific. If you say a pharmacological classification, it is a pharmacological effect. But here, that particular drug, what is the biological system or what is the process of the classification classification? drug action na kondu varudhu apdingiradha poruthu idha classify pannirukanga example solra pa innu clear ah ungalku puriyum ipa streptomycin erythromycin idu rendume ore category la da irukku rendu rendume enna pannudhu nu paathina they inhibit protein synthesis in bacteria bacteria la protein synthesis nadakama paathukudhu ana rendume adu seyalpadra vidham mode of action different idu oru vidhama inhibit protein synthesis erythromycin innoru vidathila protein synthesis inhibit பண்ணது இப்ப streptomycin பாத்தீங்கன்னா initiation of proton synthesis protein synthesis inhibit பண்ணது whereas erythromycin பாத்தீங்கன்னா new amino acids proteins ல incorporate ஆகறது prevent பண்ணது so இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணிடும்னா protein synthesis inhibit பண்ணும் so இவங்க ரெண்டு பேர் போற விதம் அவங்க ஆக்ட் பண்ற விதம் different Next classification is based on site of action, that is molecular target. Now, what do we do with drugs? Biological systems like biomolecules interact. Now, for example, enzymes, receptors, these are biomolecules. This drug is the target. So, now we have a group of drugs. If you look at one group of drugs, enzymes are all enzymes that are target. So, one macromolecule or biological molecule is target. அந்த கிரூப்ல இருக்கிற ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அவங்க செயல்படுற விதம் பாத்தீங்கன்னா காமனா இருக்கும் சேமா இருக்கும் அதனால இந்த கிளாசிபிகேஷன் இஸ் அ வெரி குட் கிளாசிபிகேஷன் தட் இஸ் செட் டு பி ஹைலி ஸ்பெசிபிக்